Back in Vegas for a new episode of Inside the Mind of a Pro in the heart of the World Series of Poker. The $5,000 Six Max Tournament has kicked off a few hours ago. Following a calm and controlled start, although laced with a few juicy hands he holds the secret to, Davidi Katai will be kicking up the gears in the second half of day one. Summon your inner genius, Davidi! joueur au high jack qui est open j'ai pas les dames de pique en small blind je pense que j'ai pas trois bêtes une fois depuis le début de journée c'est la main parfaite pour le faire je m'attends pas à ce qu'il puisse me 4 bêtes souvent je pense que s'il me 4 bêtes c'est qu'il a vraiment une premium il va pas me 4 bet light, c'est la première fois que tu 3 bet en plusieurs heures de jeu. Je pense qu'il va me respecter. Et s'il call, ça me dérange pas, j'ai une main qui se débrouille bien post-flop. C'est le genre de main que tu nécessites pas trop de protection, je pourrais tenter de check, mais en même temps si je check, je suis un peu fess up sur des mains de dames, de roi, ce genre de main. Du coup je vais faire un c -bet standard comme je l'aurais fait si j'avais rien, si j'avais pas touché ce flop. Je vais pas miser trop cher, un petit bet, pas nécessaire de bet chero. Ici il me call, je pense pour me call euh, il a une partie du temps des as, il, il peut avoir pas mal de mains qui me battent quand même. Après moi qu'est-ce que je bats comme main Je bats des mains comme roi dame, euh, 10 valet, valet, valet 9 je le bats plus maintenant, mais valet 8 suité, des mains comme ça. Et puis euh, quelques Broadway, roi dame, roi 10, euh, dame 10. Avec ce petit sizing, il aurait jamais fold la moindre gut shot. Du coup, j'ai pas trop de raison de miser. Je vais checker, il n'y a pas de value à miser. Il check aussi. River 4 de trèfle, ça change rien. Je pense que je vais de nouveau checker. Je m'attends pas à ce qu'il me bluffe très souvent. De toute façon, j'ai pas de value. Je pense même s'il a une main comme euh, roi 10, roi dame, il va plutôt check back. Euh, il a de temps en temps la gagne. Voilà, ça gagne. C'est important. Il fait plaisir ce petit pot. Le premier 3 bêtes, ça s'est bien passé. Ma petite femme qui est arrivée avec sa cousine Oriana. Je suis arrivée, bam, tu gagnes un coup. C'est un bon coup ou pas Pas si fou, j'en ai 32, j'ai 38. Mm -hmm. ouais. Ça fait plaisir de voir ma petite femme Morel. C'est devenu plutôt rare depuis la naissance de la petite. Elle est là pour m'appeler les as. Elle me porte souvent chance. Cut-off qui open de nouveau sur ma blind, je défends as set off. J'ai 
trouver une paire. Et check back, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai souvent la meilleure main. Turn doublette du 2. Je pense qu'il n'y a presque aucune main qui me batte. Il peut en avoir une main comme paire de 8 qui, peuvent me, qui peut me battre. Je pense que les 2, il les aurait bêtes au flop par protection. Les 9, il les aurait bêtes aussi. Toutes les overpair. Du coup, j'ai toujours la meilleure main. Je vais value bet tranquille ma main. Je vais bet plutôt chéro euh, pour, pour me faire call par des hautes races. moi-même représenter des draws. Malheureusement, il fold. Je suis dans un bon rush. Je perds plus beaucoup de coups. Je risque d'en profiter. de blind as dame c'est une main très forte je me suis montré très actif ces derniers temps je vais relancer 3.5x trois bêtes il est pas fou il doit avoir du bon jeu ici mais bon il peut me trois bêtes des mois moins fortes que la mienne ouais, remasse valet as 10 roi dame des mains même que je domine je peux pas fold une main aussi forte qu'asse dame en bataille de blind flop j'ai trouvé la top pair il n'y a, a que as roi qui me bat ici de temps en temps il peut avoir 9-9 euh, si je pense qu'il va ses bed range ici quoi qu'il est il fait un petit bet le standard c'est de call mais en même temps si je call je suis très fait up sur un as du coup le check raise peut être une belle, une belle option je peux représenter pas mal de bluffs en faisant ça des mains du type roi dame 7 et 8 suité 6 et 7 suité ce genre de main surtout que je représente pas grand chose en faisant ça il peut me, il peut me call avec des as dominés ou même des grosses paires comme paire de roi je ne vois pas folle des deux rois avec cette line. J'espère juste vraiment qu'il n'est pas ce roi. Oh la très belle turn. Top 2 maintenant. 
Mon plan à la base était de check, mais maintenant que j'ai trouvé deux paires, c'est hésitant. Il reste un pot de size bet. Euh... J'ai plus ou moins la taille du pot sur mon tapis. Je dois être cohérent sur mes bluffs. Qu'est-ce que j'aurais fait avec 7 et 8 si et 7 suité Qu'est-ce que j'aurais fait avec roi dame Avec roi valet, ce genre de main J'aurais plutôt check. Surtout, cette line peut représenter souvent un bluff. Check raise le flop suivi d'un check turn, suivi d'une mise river. C'est souvent... On voit beaucoup de bons joueurs faire ça en bluff. Euh, mon joueur a l'air d'un joueur expérimenté. Il va sans doute pas me croire. Si je bête maintenant, je risque de lui faire fold trop souvent une main comme deux rois. Alors qu'à la river, il y a plus de chances de me faire call avec ce genre de main. Check back turn, il a souvent quand même as roi ou deux rois. De temps en temps, il peut même avoir as valet, as 10. Du coup, cette river est très belle. Je pense qu'il va jamais fold deux rois. Je m'attends pas à ce qu'il fold très souvent de le, toute sa range. C'est parfait ici pour chauffe. Je fais un peu genre d'hésiter, je bluffe ou pas. Allez, je bluff. Hi, Molin. Beaucoup de chance quand même sur ce coup. Même que je suis pas sûr que j'aurais tout perdu euh, sans la dame, ça m'aurait fait très mal à mon tapis. Nice turn, yeah. It's 28, huh? Yeah. <coughs> 28. J'aime bien ma line, même si j'ai eu beaucoup de chance. Il fait beaucoup de bien ce pot, j'ai un gros tapis maintenant. Je vais pouvoir attaquer à cette table. Je suis très confiant sur la suite. J'ai 85k maintenant, ça me fait plus de 150 blinds. Je suis vraiment en détente. Le 
Kotov qui est open, qui n'a pas joué beaucoup de mains, mais j'ai vraiment une premium. La small blind et la tapping de Dark. C'est une main très forte de 10, je vais 3 bêtes. Je pense que j'aurai 3 bêtes beaucoup dans ce spot. J'aime bien faire ce move quand il y a un short stack à tapis, euh, ça me montre plus de, de crédit. J'aurai 3, 3 bêtes, des mains, beaucoup de rois, des mains rois neuf, euh, ce genre de mains, parce que je suis souvent devant la range du tapis. Il y a un side pot, mais bon là j'ai vraiment une premium, donc c'est une décision facile. Ah, le pauvre, il a une paire de huîtres. Il mérite presque de le gagner celui-là. Mais demain, allez, salut, good game. Il a pas l'air content, je peux le comprendre. L'ami Hugo Le Maire. Ça va, hein je viens de doubler. Bon, ça va. Avec 30. À 70 80. Il est un peu mauvais perdant, il vient de perdre un dédain de coco de moi. Je joue un peu tricky, c'est la taille de main, il une 3 x un peu plus même, 3 points 2, et une raise, je peux la dame, à 9 5, je te Il a fait tout petit, il colle. On dit la 2 rois ou as On ne va pas folder le roi, pour moi, je ne rien. Je vais voir 10 et je jam, j'en bête pote. Tu vois. Je dis même deux rois, il peut aller au river 10. Je dis deux rois, Azra, et il va coller les deux. Hein. Azra. Après, il y a moins de pistes avec deux rois. Ouais, ouais. Je me suis dit, il a trop de mètres sur une main, genre 7 et 8 CT, 6 et 8 CT. Roi d'Abu TG, c'est une belle main, je pote, je vais pouvoir ouvrir beaucoup de mains maintenant avec mon tapis. Ça, ça folle pas beaucoup ce, dans les blades à cette table. Mais ça me dérange pas, j'ai une main qui domine bien leur range. Là, le flop est moyen, je trouve une gut shot. En ayant roi dame, je, je bloque as roi, as dame. Ça peut me donner envie de ses bêtes, même si on est sur 4 joueurs, ce serait pas étonnant que quelqu'un ait un as. Je vais ses bêtes, je vais pas spécialement assister par la suite. Surtout si ce joueur au bouton call, c'est le seul qui a une range un peu plus forte que les autres. On peut avoir des mains très fortes du type passe 10, branlant 6. Et donc si je touche un petit valet, ça pourrait me permettre de gagner un énorme pot. Je vais pas insister, je vais un peu tank avant de check en espérant qu'il check back pour me laisser euh, mes 4 outs gratuitement. Je pense que dans sa range il a pas beaucoup de gut shot, il m'aurait pas call avec 8 et 9. Euh, dans un spot avec contre euh, 3 autres joueurs, il m'aurait donné du crédit. Du 
Oui, il a pas beaucoup de bluff dans sa range. Si bête, je vais fold, sauf s'il fait vraiment pas cher. Il fait pas trop cher, 3005, mais bon. Je joue qu'un valet. Mais j'ai pas la cote, surtout hors position. Il risque de check back souvent si je call, donc je suis pas sûr d'avoir des cotes implicites intéressantes. Je pense qu'il a vraiment pas de bluff, donc de nouveau je l'observe un peu pour essayer de voir comment il se comporte quand il a du jeu. Allez, c'est un petit pot, pas grave du tout. Ce joueur au bouton qui continue à open beaucoup ses boutons. As 4 off en big blood, je vais bien entendu défendre. Surtout qu'il ne fait pas des sizing très chers, chaque fois il fait un peu plus du min raise. Du coup je vais défendre énormément face à lui. Flop pour ma main. En même temps, on l'a vu, ce joueur, dès qu'il a quelque chose, il bête. Et s'il check, c'est qu'il a pas grand chose. Mais j'ai pas trop de besoin de bluffer. J'ai parfois la meilleure main. Cette river est pas hyper belle. Je suis pas sûr de lui faire faire fold des gros folds. J'ai de temps en temps la meilleure main. Ça gagne, bonne nouvelle. C'est étonnant qu'il n'a pas voulu tenter un bet avant. Vraiment un joueur très passif, c'est des joueurs agréables à jouer. de 9, une main très forte en 6 max. Un nouveau joueur qui est arrivé, je le connais, c'est Randall Emmett, c'est un producteur américain, je l'ai vu dans les émissions de Cash Game Poker euh, After Dark, sous Poker Go. C'est plutôt un joueur amateur, et il n'est pas très bon. Je suis content de l'avoir à ma gauche, il a l'air d'avoir pas mal de jetons en plus. Là, ce joueur compétent qui squeeze en small blind. Le spot est vraiment bon pour lui de squeeze. Moi, j'ai des ranges d'open hyper large. Et le joueur un peu plus amateur qui call, c'est à sa place, j'aurais squeeze une range assez énorme. Du coup, je peux pas fold ici. En même temps, il a pas mal de jetons, j'ai pas envie de 4 bet call de 9, ce serait sans doute euh, surjouer ma main. Du coup, je vais gentiment call. Je sais pas si j'ai envie spécialement qu'il call. J'ai une main assez fragile en three-handed. Il y aura souvent une overcard. Ça va être assez dur à jouer post-flop. Je suis en position sur le bon joueur, ça va faciliter un peu les choses. Okay. 
flop d'un mouître 6. Pas spécialement un mauvais flop, surtout que j'ai le 9 de pique, je, je bloque pas mal de draws possibles et j'ai des possibilités à backdoor flush, backdoor quinte. C'est plutôt un beau flop pour ma main, hein. même s'il y a une overcard, certes il a des dames dans sa range, il aurait pu squeeze des mains comme roi dame, comme trace dame. Et je me vois pas fold. Par contre son sizing est cher, 12k dans... Dans le 15k. Un sizing HC Chero. Je sais pas vraiment comment l'interpréter. C'est un sizing qu'il aurait pu faire avec certains draws. Euh, en bloquant le 9 de pique, je, bluff, je bloque une certaine partie de ses draws. Et en même temps, ça va être s'il a un draw, il va continuer au turn. Ça va être très dur à jouer pour moi. C'est vraiment hésitant. Allez, je fold. C'est un gros fold ici. C'est vraiment fold lié au sizing. Je suis pas sûr de moi. C'est dans le bénéfice du doute. J'ai une belle table. J'ai pas envie de prendre de, des spots à l'aveugle. Bataille de blind contre Randall et Met. On va les 4 de trèfle. J'ai envie de jouer un maximum de coups face à lui. J'ai pas spécialement envie de faire grossir les pots. Je vais gentiment limp. Le flop est beau. Je pense qu'il s'il avait des as, il aurait souvent relancé. Du coup, il va souvent fold. Je vais miser tout petit pour pouvoir encore miser au turn. Avec mon flush draw. Mais cool. Voilà, la tonne ne change rien. Par contre, là, je vais miser beaucoup plus cher. S'il me call, j'ai encore de l'équité. Je pense que s'il me call, c'est qu'il a souvent un 9. Et c'est même pas encore certain qu'il me call tous ses 9 ici. Je vais miser très cher. Voilà, léger overbet, c'est bien. 3600. Il fold, c'est un petit coup. C'est bien, j'essaie de créer une dynamique avec lui, j'ai envie un peu de le titiller, de le chercher. Il a pas mal de jetons et il peut spew euh, rapidement. spot, ce joueur relance son bouton, 7 et 2 de cœur, la main de Winamax, j'ai que 700 à rajouter par rapport à la taille du pot, ça vaut la peine. Oh, le beau flop, trouver deux paires, le flop magique. Ici c'est pas mal de donk bet, j'ai l'impression que je vais rien représenter si je donk bet. Les types vont jamais fold, du coup je fais un petit bet de 1000 dans 4005, ça peut les exciter. Voilà, il call. Le small blind qui est short hésite. Ah, il fait tapis, parfait. Parfait, je pense qu'il a souvent un valet ici, je suis très bien face à, face à lui. 
Je suis un peu tanké, le but étant que le bouton ne folle pas un valet, voire une overpair. Le bouton fold, valet dame off. Ok, je suis pas mal, il faut que ça hold. Ah. Ha. Non, c'est pas trop grave, c'est pas énorme. Je les aurais bien pris, c'est 20, 20 000 jetons au milieu. C'est le poker, c'est pas grave, c'est les gros pots qu'il faut gagner. Je peux pas me plaindre, je run good. Allez, on reste focus. au bouton, je vais bien entendu relancer. Bon, je dois relancer beaucoup de mains ici au bouton. J'ai envie de jouer un maximum en position. C'est pas trop grave. Oh le beau flop. On trouve top 2. Je vais essayer bête comme j'aurais pu le faire avec beaucoup de mains. Je bête euh, la moitié du pot face à ces joueurs là je pense c'est bien. Ils n'ont pas l'air de voir folder beaucoup. Ils collent tous les deux. La turn est importante. J'espère pas de dame, pas de 9, pas de 7, ce genre de cartes. Doublette du 3, ça peut aller, même si clairement il y a des 3 dans la range de mes adversaires. C'est plutôt rare de faire un brelan. La big blind hésite à lead. Il est 3004, ce qui est un petit sizing. Expérience, je pense que les joueurs qui ont un 3 font un sizing quand même un peu plus cher. Ça ressemble plutôt à un valet qui veut m'écarter du coup pour se retrouver seul face au producteur américain. Donc je le vois bien faire ça avec pas mal de valets quand même. J'ai aucune raison de relancer, je vais call tranquille, euh, j'ai pas envie de faire fuir l'autre joueur. Je, si je relance, je vais me faire call euh, que par mieux. Faut pas que j'overplay ma main. Je fais semblant vraiment d'avoir une hésitation. Je prends mon temps, j'observe le joueur. Blind il hésite, s'il si, si relance, j'aurais vraiment une décision difficile face à ce profil, je pense que ce serait un fold. C'était à lui, il est vraiment perché ce joueur. Il 
Riveras. Il n'y a pas beaucoup d'as dans sa range. Je n'en ai pas spécialement beaucoup dans la mienne aussi. Il check. Je pense qu'il a quand même souvent un valet ici. Quand on réfléchit bien, et j'ai quand même très souvent la meilleure main. En plus, cette tasse, c'est quelque part une bluffing card. Donc, il peut s'attendre à ce que ça me donne envie de bluffer. Si j'avais une main comme 9 et 10, je pourrais même avoir des mains comme Dame 10 avec le petit sizing qu'il a fait turn. Du coup, je vais value cette main pour me faire call par un valet. Il y a déjà beaucoup dans le pot, je m'attends pas à ce qu'il qu folle beaucoup ses valets. Si ma lecture est bonne, il a vraiment souvent ça. Il n'y a pas beaucoup de mains que je suis censé value ici. Je peux mettre même des valets pour éviter le split. Je pourrais... Les seuls as que je pourrais avoir, c'est as valet, voire de temps en temps as suite. Du coup, voilà, je lui offre une belle cote. Je mise euh, un tiers pot à la river. Le but est de se faire call par un valet. Si ma lecture est bonne, il a souvent ça. Allez, call. C'est un pot important. C'est cool. Allez là. Ça fait plaisir. Depuis que ma femme est arrivée, j'ai pas perdu beaucoup de peau. C'est vraiment mon porte-bonheur. Je suis assez bien là, je me sens bien mentalement. J'ai pris de la confiance, je suis très bien à cette table. You're at ease with your table, Davidi, and so are we. Following all those masterful hands played in quick succession, you have surpassed the 100 big blind barrier. There's still quite a few hours left on day one, still plenty of time to add to your stack on this action-packed table. Make sure you tune in to the next episode of Inside the Mind of a Pro.